Merhabalar, Bulut TV'ye hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe ve gündemimiz ilginç haberler. Sizlere bu hafta içerisinde olmuş olan ve medyada yer alan çok ilginç haberleri derledik. Bakalım bu haberlerde neler yer almış. İlk haberimiz bir aile dramı. Aile dramı diyoruz bizce öyle. Haberin manşeti şu. Gelin yerde girmeden kaçtı. Sabah gazetesinden Ali Altuntaş'ın haberine göre İsviçre'de yaşayan Oktay Elkran 6 yıl önce bir yakın aracılığıyla memleketi Kayseri'de yaşayan Şemsi Demir'i ziyarete gitti. Kızlarını vermeyi kabul eden aile sen Almancısın dokunmaz diyerek 100 etek, 100 gömlek, 20 takım elbise ve 20 bin lira istedi. Ailenin isteğini yerine getiren Elkran 40 bin liralık da takıt aldı. Düğünün ardından karnım ağrıyor diyerek gerdeye girmeyen ve el kranı oyalayan Şemsi Demir iki gün sonra da sevgilisiyle kaçtı. Sonrasında boşanma davası açan el kran düğünde yaptığı 110 bin liralık masrafı geri istedi. Şemsi Demir ise 50 bin lira tazminat ve 500 lira nafaka talebinde bulundu. Çifti boşayan mahkeme taleplerini reddettiği genç kadının el kranı 10 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Ancak yeniden mahkemeye başvuran Şemsi Demir bu kez de çocuğunun el kırandan olduğunu öne sürerek babalık davası açtı. Dava sonunda çocuğunun babasının Şemsi Demir'in birlikte kaçtığı ve el kırandan boşandıktan sonra evlendiği SG olduğu belirlendi. Eski eşinin evlendikleri gece ve ikinci gece karnım ağrıyor diyerek gerdeğe girmediğini anlatan el kıran ben cuma namazına gidince 3 bavul giyecek ile 8 bin İsviçre frankıma dağılarak sevgilisiyle kaçmış. Kendisine elimi bile sürmedim. Bu çocuk nasıl benden olur? Bu davadan kazandığım 10 bin lira tazminatla da etek ve gömlek alıp muhtaçlara dağıtacağım dedi. Bir diğer haberimiz Kahramanmaraş'tan. Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir düğünde gelin ve damada altın yerine, para yerine farklı bir şey takıldı. Ney mi takıldı? Hadi bakalım. Kahramanmaraşlı Hüseyin ve Mehtap Özdemir çifti düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğün törenine katılanlar gönüllerince eğlenirken çiftin arkadaşı olan Erhan Ersavaş çifte takı töreninde Türk lirasına destek amaçlı uçak bileti hediye etti. Kıbrıs'a gidiş dönüşü tarifeli uçak biletini gelin ve damadın göğsüne takan Erhan Ersavaş Kahramanmaraş düğünlerinde Türk lirasına desteğinin hep olduğunu söyledi. Çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Ersavaş döviz yerine uçak bileti hediye etmekten mutlu olduğunu da söyledi. Er savaş ülkemizde var olan ekonomik savaşlara inat biz Türk lirasının çok değerli olduğunu kahraman Maraşlar olarak göstermek istedik. Maraş düğünümüzde altının dışında sadece Türk parasının takıldığını görüyorsunuz. Bunun yanı sıra çiftimize uçak bileti takmak istedik. Dolara inat ülkemizi bu şekilde desteklemek istedik. Çiftimize de yakışacağını düşündüm. Onları uçak biletiyle Kıbrıs'a uğurlamak istedim diye konuştu. Hediye edilen uçak biletleri sayesinde Türk lirasına önemli bir desteğin verildiğini söyleyen gelin Mehtap Özdemir, Erhan kardeşimize çok teşekkür ediyorum böyle bir incelik düşündüğü için ve herkese Türk lirasının ne kadar değerli olduğunu buradan göstermiş oldu diye konuştu. Kıbrıs'ta gidiş dönüşlü uçak biletinin kendileri için sürpriz olduğunu söyleyen damat Hüseyin Özdemir, hediye edilen biletler için teşekkür ediyorum. Günümüzde Türk lirasıyla alışveriş yapmanın ne kadar önemli olduğunu bize göstermiş oldu. Verilen hediyeden hiç haberimiz yoktu. Kendisine ve gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Bir diğer haberimiz bir yeme rekorundan. Antalya'da yaşayan eski peklivan tam 44 dakikada 301 tane çöp şişiydi. Hem de dişleri olmadan. Antalya'da eski pehlivan Osman Aksöl et restoranınca düzenlenen yarışmada Ağzına tek diş olmamasına rağmen 44 dakikada 301 şiş yedi. Dişleri olmadığı için 301 çöp şiş yiyebileceğine ihtimal vermeyen restoran sahibini yanıltan Aksöl, 5500 TL'lik cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı elde etti. Antalya'da Est restoran sahibi İlyas Demir, işletmeye ilgiyi arttırmak için kısa süre önce yarışma düzenlemeye karar verdi. 45 dakikada 200 çöp şiş yiyebilen kadın müşterisine 5500 TL değerine cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı vereceğini duyuran Demir beklediğinden fazla ilgiyle karşılaştı. Geçen günlerde restoranda gelen üniversite öğrencisi Ceren Yılmaz 40 kilo almasına rağmen 23 dakikada 255 çöp şiş, 1 tabak salata ve 1 lavaş yiyip 3 bardak ayran ve 2 bardak su içmişti. Yarışma sonrası 40 kilodan 47 kiloya ulaşan Yılmaz 
5500 TL'lik cep telefonu, çeyrek altın ve 5 ay boyunca restoranda ücretsiz yemek yeme hakkı kazanmıştı. Ceren Demir'in ardından erkek müşterilerinden gelen talep üzerine İlyas Demir aynı hediyeleri bu kez 301 çöp şişen erkek müşterisi için vereceğini duyurdu. Antalya'da oturan eski pehlivan Osman Aksöl 301 çöp şiş yemek için restorana geldi. Kendisine güvendiğini belirten Aksöl'ün ağzında tek diş dahi olmadığını gören restoran sahibi Demir 301 çöp şiş yiyebileceğine ihtimal vermedi. Çöp şişleri avuç avuç eline alan Aksöl 44 dakikada 301 şişi yedi. Aksöl 5500 TL değerine cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yemek elde etti. Kendisini denemek ve telefonu almak için geldiğini dile getiren Osman Aksöl, 20'li yaşlarında uzun yıllar yağlı güleş yaptığını söyledi. Yemeklerle arasının iyi olduğunu belirten Aksöl, yememde içmemde sıkıntı olmaz. Rekor denerken sadece bir soda içtim. O beni biraz zorladı. Etler de güzeldi. Gençken de böyle yerdim. Eskiden bir oturuşta yarım kuzu yerdim. Dişlerim olsa tamamını da yerdim dedi. Ceren Yılmaz da Osman Aksöl'ü elini sıkarak tebrik etti. Kadınlarda rekorun kırılacağından endişe duyduğunu belirten Yılmaz, birisi rekorumu alırsa yeniden rekor kırmak için geleceğim. İlerleyen günlerde araba için yarışacağım. Osman ağabeyimizin dişi olmamasına rağmen yemiş hepsini diye konuştu. Osman Aksöl'ün dişsiz olmasına rağmen o kadar eti nasıl yediğini anlamadığını aktaran İlyas Demir ise Ceren Yılmaz'ı kiloya, Osman Aksöl'de ise dişlere bakarak yanıldığını söyledi. Osman Aksöl'ün bir ara zorlandığını dile getiren İlyas Demir, araba yarışına bekliyorum iki rekord menimi. Dişleri olmamasına rağmen yedi. Helal olsun dedi. Şimdi haberimiz Amerika'dan. Amerika'da 18 yaşındaki bir genç bir rap konserine gitmek için jet uçağı çaldı. Evet, yanlış duymadınız. Jet uçağı çaldı. Bizde olsa herhalde jet yerine metrobüs çalardı büyük ihtimal ama e, bakalım bu haberimizin içeriğinde bu genç nasıl çalmış bu uçağı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletinde bulunan Texarkana Bölge Havalimanı'na giren 18 yaşındaki genç katılmayı çok istediği rap konserine yetişebilmek için jet çalmaya çalıştı. Zemarius Devon Scott isimli gencin uçak kullanmak ile ilgili herhangi bir tecrübesinin olmadığı açıklandı. Uçak deneyimi olmayan genç çocuk, düğmelere basıp kolları çekerek uçağa hareket ettirebileceğine inandığını söyledi. Havalimanının etrafındaki çitleri asarak uçağa ulaşan Scott'u güvenlik görevlilerinin fark ettiği ancak uçağa ulaşmasına engel olamadıkları belirtildi. Pilot koltuğuna oturan Scott, jetin motorlarını çalıştırmanın eşiğindeyken yapılan müdahale sonrası etkisiz hale getirildi. Konsere gitmek için uçak çalma girişiminde bulunan gencin tutuklandığı ve 25 bin dolarlık kefalet ücreti belirlendiği açıklandı. Bugün düğünlerden, gelinlerden, damatlardan çokça bahsettik. Ee, bir haberimiz daha var size. Akkoyeni Karakoç, Balayı için Van Gölü'nün yakınındaki Kuzu Adası'na gönderildi. Ama, ama buradaki Akkoyeni Karakoç insan değil. Peki Van Gölü'nde bulunan Kuzu Adası ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkücü Aydın Aydın hayvan haklarına dikkat çekmek için geçen 13 Temmuz'da Hakkari'nin 2800 rakımlı Merga Miran yaylasında sembolik olarak düğünü yaptığı Akkoyun ile Karakoç'u bu kez Van Gölü'ndeki Kuzu Adası'na tekne ile balayına götürdü. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Sıra dışı klip ve şarkılarıyla gündeme gelen ve 4 yıl önce çevre temizliğine dikkat çekmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkarak burada beslediği Pit Pet şarkısını söyleyen, tasarladığı kıyafetiyle ilgi çeken türkücü Aydın Aydın, 13 Temmuz'da Hakkari'nin 2800 rakımlı Merga Miran Yaylası'nda hayvan haklarına dikkat çekmek için sembolik düğünlerini yaptığı Akkoyun ile Karakoç adını verdiği iki küçükbaş hayvanı Van Gölü'ndeki Kuzu Adası'na temsili balayına götürdü. İlginç etkinlik için Gevaş Belediyesi tarafından tekne kiralandı. Gevaş'ta kira, kiralanan tekneye bindirilen Akkoyun ile Karakoç, Balayı için Van Gölü'ndeki Kuzu Adası'na götürüldü. Aydın Aydın, teknede koyun ve koç için saz çalıp türkü söyledi. Yarım saat süren tekne yolculuğunun ardından adaya ulaşıldı. Koyun ve koç, tekneden Van Gölü'ne indirildi. Kırgız Solidat ve Aydın Aydın gölde sabun ve şampuan döküp fırça ile hayvanları yıkadı. Daha sonra getirilen özel havlularla yünleri kurutulan Akkoyun ile Karakoç'a, Hazırlanan pasta yedirildi. Bu sırada kaçan Akkoyun yakalanıp Karakoç'un yanına getirildi. Aydın Aydın megafonla yaptığı anonsun ardından Akkoyun ile Karakoç'u 
Kul odasına bıraktı. Hayvanlara şiddet uygulamaması çağrısı yapan türkücü Aydın Aydın, hayvan haklarına dikkat çekmek için onları evlendirmiştik ve o gün onlara bir söz vermiştim. Sizi balayına götüreceğim diye. Yüce Rabbim Kurban Bayramı arifesini nasip etti. Bu adamın ismi de Kuzu Adası ve artık Akkoyun ile Karakoç'un balayına gidecek bir adası var. Balayı için bizlere her türlü desteği sunan Gevaş Belediye Başkanımız Sayın Sinan Hakan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Biz onları bu adada baş başa bırakacağız. Onlara da mutluluklar diliyoruz. Lütfen hayvanları incitmeyelim, onları üzmeyelim, şiddet uygulamayalım, onları korkutmayalım. Allah bu güzel hayvanlardan bizi hiçbir zaman uzaklaştırmasın dedi. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer siz de ilginç haberler serimizi beğendiyseniz lütfen bunları yorumda belirtin. Ve bu videoyu beğenmeyi, Dolo TV'ye ücretsiz şekilde abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.